。哎，你敢虐待你公公啊？好，你不让我吃是不是？我也不让你有好日子过。哎哎哎哎绳子，你想干什么？干什么？你过来！哎呦，这这这,这干什么？快过来，快一点儿！这这是干什么？这这我要把你给绑起来，我看你还怎么跟我闹！你这样虐待你公公，看少君回来怎么收拾你！我就跟他说，你不仅跟我闹，你还要去隔壁找陈化，看他是向着我还是向着你！放开我！快点绑紧一点！哎，放开！让你去找陈化！没有你不孝的媳妇儿啊！哼、哎，我看你还怎么跟我闹！你这是干什么？哎呀，滚开！哎呦，哎呦，你这是干什么？儿子，儿子，你媳妇儿偷人呐，她还打算杀人灭口啊！你胡说八道，谁偷人了？是真的，我亲眼看到的。你，你这个老无赖！啊啊是没有办法，你爸不仅跟我闹，你看这一地全是他搞乱的。最后我没办法了，我管不了他了，我才……所以就把他绑起来是吧？他是人，不是畜生。我是他儿子，你为什么要这么做？你这是大不孝，你知道吗？哎，活该你被打！以前在封建时代，你早就被休了，拖去游街进猪笼了。少君。我为你做了那么多，你就这样回报我吗？理他，别理他！这种不孝的媳妇，早点叫他滚，我还能多活几年呢。别理他了，快来帮我解开绳子啊！你真是，哎呦，哎呦，哎呦！好好的小话不娶，你娶个这不孝的媳妇，你有病啊你！真是的，哎呀，我，哎，姐夫，嗯，来来来来来来，啊，李娜，大嫂，怎么了？别哭别哭，先进来啊。嗯，娜娜，妈，妈，怎么了？怎么哭成这样？发生什么事了？告诉妈，发生什么事了？妈，我错了，我错了，妈，我好后悔啊！我不该，我不该跟少君出去住，我也不该惹爸生气，害得他都生病了。我本来是想回来看望爸的，但是。我实在没人回来呀、啊，妈。可是现在少君对我这个样子，我我该怎么办呢、啊？他怎么对你了？他怎么对你了？告诉妈，他怎么对你了？他，他打我。什么？他打你？他居然打你？他怎么敢打你呢？还不是因为他爸，我们才刚搬到新家，住没两天，他爸就来住了。他爸是一个特别粗鲁、特别教养的人，他每天都跟我吵吵闹闹的。刚才又把我新买的碗给故意砸碎了，我实在气不过，我才教训他一下。他被少军回来看见了。那就打我。他跟我说，他会好好对你的啊。搬出去没多久，他就打你。这样下去的话，还了得吗？啊！妈说的对、啊，如果你回去的话，他一定又会打你的。你就搬回来住，不要回去。不是，爸。韩家，我欢迎这个不孝之女。爸。别喊我爸，我没有你这个不孝的女儿。大维呀，女儿都哭成这样了啊，你还要难为她吗？我
，知道吗？他这是咎由自取，不值得同情。你不是说你在父母和这个混账的少君之间选择他吗？那好啊，你去帮他，你继续支持他呀、啊。你跑回家来哭哭啼啼干什么啊？你走，永远不要回这个家。爸，大为呀！爸，丽娜是被少君糊弄了。你是再给他一次机会吧？对啊，我给他一次机会，谁给我一次机会啊？啊！我白手起家，苦苦打拼下来的公司，你怎么被那个狼心狗肺的混账东西给骗光了？就连我和你妈，我们的养老金，都被他们夫妻俩给骗走了。爸，少军说了，他拿这些钱是去投资海外的一个基金。等赚了钱，一定会还给你们的。还给我？他这种鬼话你也信啊？他之前不是说要好好疼你、爱你吗？他现在为什么要打你啊？啊！我早就说过，少君不是个好东西。你不但不听，反而让他牵着鼻子走。爸，我知道错了，我知道我做的挺离谱的，我求求你。别赶我走，你原谅我们吧，我我都不知道我该去哪儿了。人家说，嫁出去的闺女就像泼出去的水，你既然选择了少君那个混账东西，你就应该嫁鸡随鸡，嫁狗随狗啊。再说，我们韩家现在只剩下一个空架子，就算你回来，爸爸也养活不了你。你走吧。去走你自己选择的路吧，爸，你别这样对我，你别赶我走，我快起来，起来啊！啊你走，走啊！爸，都这么晚了，就让他留下来。对啊，爸，你让他回来吧，万一他回去，少君对他不好怎么办？你不要再说了。今天你们谁替他求情，谁就给他一记滚！大为呀、啊，你看看，丽娜都哭成这样了，你还那么凶干嘛呀？妈知道，妈知道你受了委屈，可是，少君，他做的确实太过分了，你也不要怪你爸爸，会生这么大的气。妈，我知道错了，我一定会想办法把钱还回来的。我不会让你们连养老金都没有的。你哪来那么多废话？走啊，走！大伟，赶紧走！走！那我走了，我走了。娜娜，丽娜，丽娜，丽娜，丽娜，丽娜，站住！谁都不许管他。爸，丽娜从小就没有吃过苦。你，你把他赶出去，万一这……就是因为他从小没有吃过苦，他才会这么容易被人欺骗呢、啊。我现在让他回去，就是让他自己去承担过错，多吃点苦头，看他能不能学会反省，会不会成熟起来，能不能为自己的所……那是他自己的事儿。可是不管怎么样，也不能不穿衣服呀！别提了，哎呦，爸。我在门口就听见你们俩嚷嚷，怎么回事啊？你来的正好，你给评评理吧。你爸呀，他老是这么光着上半身，在家里走来走去的，家里又不是他一个人，是不是？我让他把衣服穿上，他居然让我闭嘴，还让我滚。丽娜，别生气啊，我跟你说啊。爸，嗯，你干嘛呢？在家里不穿衣服？你要是嫌热呢，咱们可以开空调，你不能不穿衣服啊。哎我就是喜欢脱上衣嘛。在这个家里干什么都不行吗？我又没让他看，他干嘛那么多管闲事啊？那这也是我的家，家里就不能有点规矩吗？哎，那你可以搬走啊，别老是让小军处理这些鸡毛蒜皮的小事嘛。哎，我跟你说，我跟你说，想挑拨我们父子之间的关系呀、啊？我告诉你，我才不会上当呢、啊哎。哎，我跟你说，哎、好了，别生气了，我跟你说，爸。你赶快把衣服穿上，毕竟家里还有女人在呢。赶紧穿上！哎，赶紧！行行，你快不不穿衣服，人家以为你
是公安的。啊，注意身份，赶紧穿上。好好，我听你的就是了。怎么这么麻烦？好好穿上。住在家里还那么不自在。嘿咻，别生气了，这不穿上了吗？爸，这以后热也不能脱衣服啊，听见没有？啊，知道了。毕竟丽娜是个女孩子。哟，嗨，宋瑶，宋先生，你来看什么？哟，你还不知道吧？我们是邻居啊，我就住你家隔壁。哎，丽娜，这事你没跟我说啊？啊，本来想告诉你的，但是你太忙了，一直没来得及说。那宋先生有何贵干呢？呃，你们乔迁新居，我这个做邻居的也应该来道贺一下吧？不如去我们家聚餐，我们搞好邻里关系，以后也有个照应，是不是？我看就没这个必要了。<笑>好吧，那打扰你啦。<笑>来，请。哎呦，这屋子不错啊。<笑>宋瑶。你一个人住这么大的房子呀，怎么也不找个女主人帮你持持家呀？啊，缘分还没到嘛。啊，来来来，请进，请进。哎呦，我早闻到味道了。<笑>请哎呀，哎呀，哎呦，嚯，好香啊！哎呀，太香了。爸，嗯，怎么了？这菜摆在这儿不是让人吃的？那当然，那当然。来来来，伯父，来。那这才是人吃的。嗯。呃，宋瑶，啊，这一大桌子菜是你亲自下厨做的呀？我哪有这本事？那就是外卖喽。嗯，没有，我请了一个新管家。管家嗯，嗯，哎呦，我就说嘛，原来是你呀、啊，你的厨艺还跟原来一样好。伯父，你好。我好。哼，走了个冤家，又来个讨厌鬼。我能好到哪儿去啊？陈化，你可真是阴魂不散呐、啊！我们都搬了家了，还躲不过你。安小姐，我是这儿的管家。哼，真巧啊！那你为什么偏偏就到这儿来当管家呢？哎，丽娜，你怎么那么生气、啊？宋瑶，我跟你讲啊，你可得小心点儿。你家这个管家呀，厉害得很。之前啊，他到我们安家来当保姆。其实就是不怀好心，想要勾引我们少君，我们安家被他搞得乱七八糟的，我大哥大嫂差点因为他离婚呢。我看你啊，哼，趁早让他走人，免得到时候倒霉的是你。我之前去安家当保姆，的确是为了少君没错，可那是因为，是因为他是我前夫，但其他的事情跟我没有关系。<笑>说得好听，那你为什么偏偏就来这儿当管家呢？还不是因为我跟少君住在隔壁呀、啊！别以为你那点小心眼别人看不出来，你想多了。少君的无情我已经看得一清二楚，这辈子我都不想跟他再有任何的关系，更不想听到他的名字。好啊，那你现在就可以滚了。我来宋总这儿当管家，不知道会遇到各位。如果是因为我的原因，害得你们用餐不愉快，对不起。我先走了。哎，程浩，你先别走。丽娜，程浩不仅是我们家的管家，也是我公司的员工，你就看在我的面子上，不要把这个晚餐搞得这么尴尬，好吗？现在不是尴尬，是很难堪。对不起，宋阳，现在的气氛已经不对了。改天我和少君再回请你吧。我们走。爸，走。只要走，你们走，我是不走的啊。小花，还是你煮的菜好吃。姐，预定了一间套房。请稍等。哎，你脸色不好啊。啊
。哦，可能是伤刚刚好，又坐了很久的飞机，太累了吧？嗯，那等待会儿去房间好好休息一下吧。嗯，这是您的房卡。好。少卿，你快来看，窗外的风景真美。<笑>快过来呀、啊！行，<笑>你看多美呀、啊！<笑>亲爱的什么呀，亲爱的，外面的景色再美，也没有你美啊。况且从外面看这里，一览无遗。要是让别人看见了咱们俩亲热，那不得把他们羡慕死？那才好呢！我就是要让全世界的女人都知道，你少君是我安丽娜的男人。哼，丽娜。我觉得有人在跟踪我们，谁会跟踪我们？你别疑神疑鬼的，行不行啊？哦，我知道了，是你的前女友，或者是你前妻。嗯，你都已经结过婚了，还来娶我？队长，我在认识你之前，我是孤家寡人一个；认识你以后，我只爱你一个。你答应我，一辈子都不要离开我。嗯，我答应你，我这辈子只爱你一个，永远不离开你。对不起，打扰了。一位先生让我把这束鲜花送给丽娜小姐，给我的啊，是。谢谢啊。<笑>谁送来的？不知道啊，也没有卡片，没留姓名。该不会是有人暗恋你吧？有怎么了？反正我心里只有你。<笑>我在澳洲读书的时候，他曾经疯狂的追求过我。嗯，不过只是他一厢情愿，我都没有搭理过他呢。是吗？丽娜，怎么样？喜欢我送你的新婚贺礼吗？那是你送的呀。嗯，你怎么知道我结婚了？还知道我在这儿度蜜月？你不用管了，我就是知道。虽然当年你拒绝我的追求，不过给心仪的女人送新婚贺礼，是一个男人应有的风度。看你这身打扮，应该是在这里驻唱吧？嗯，当年在澳洲的时候，你都没有追上我，现在啊。我已经嫁给了一个比你好上千百倍的男人
你就别白费心思了。比我好上千百倍的男人。你好，我叫宋阳，少军。丽娜，咱们走吧。以后就别白费心思了，钱不好赚吧？哎呀，看你搞了这么多花样，肯定花了不少钱。以后就别花这种冤枉钱在我身上了啊！怎么？顺利，呃，他们对这样的投资计划非常的感兴趣，应该很快就能签约了。好，您等着我的好消息吧。啊，没问题，没问题，你放心。往左打，小心后壁。秋桐啊，秋秋桐，哇，秋桐衣服现在都穿这么好啊！行行，别说了，先送卫生室吧。来，也不看着。哎呀，人家只顾打球嘛。哎，宋瑶，林娜，怎么样，还疼吗？没事，喝点药了。嗯，对不起啊，都是我不小心害你受伤了。现在你连工作都做不了了。工作。我在这儿工作。哎，你不是在球场当球童吗？哦，这样吧，我呢付给你三个月的薪水，就当是补偿你因伤停工的损失，怎么样啊？领导，我说，这个我的薪水可不止球童三个月的工资。嗯、你这是有点狮子大开口啊！来，我们去坐下来。你是想借这个机会来讹我们，还想纠缠丽娜？你应该知道我们结婚了吧？还缠着她不放，你想干嘛？我还真没有这个意思。大柱，我觉得男子汉做事呢，应该敢做敢当。也巧了，我们走到哪儿都能碰见你。你不会是变态跟踪狂吧？你不过是个球童，把自己打扮的跟 CEO 似的，干嘛呀？你到底想怎么样？没想怎么样，好吧，既然这样的话，就算了。其实也没想让你们赔偿。丽娜，你能找到这么一个爱你的老公，是你的福气，祝福你啊！老公，你真会保护老婆。啊，这手艺。哎，吃饭了啊！来来来，啊，吃饭了。哎呦，你看看这个鲈鱼，怎么姜丝放这么少啊？这样不出鲜味。真是！哎呦，哎呀，怎么这么咸呢？怎么回事？打死卖盐的了？这可怎么吃啊？真是！哇，怎么这么咸呢？小程啊，你怎么回事啊？怎么烧这么咸呀、啊？这些东西都很贵的，全都浪费了。嗯，就是。今天的菜是有点叫外卖吧。好好好，哎呦，我都饿死了！叫外卖，叫外卖，叫外卖啊！把外卖单拿过来吧。嗯。哎呦，这菜做的不怎么样，跑倒跑的挺快，真是不知羞耻。夫人，外卖单，给亲家母吧。不客气了，那我来点了。哎，亚康，本鱼，来来来，小程啊，你是怎么回事？今天做的菜怎么那么难吃啊？其其实，其实什么呀？该道歉就得道歉啊！你老看着饭鱼干嘛呀？难不成菜是他做的呀？怎么
半月。这些菜真的是你做的？你干什么呀？啊！好好的少奶奶你不当，非要跑厨房去吸油烟呐？是什么人就该做什么事，这是用人做的。咱们这种有钱人，生出来就是应该享福的，明白吗？我知道了。啊，好了好了好了，我菜都点好了。哎，小程，来，打电话叫他们送餐吧。啊、哦，亲家母、啊，我外孙女呢，想今天让我去接她。小程，等一会儿就去接他，你跟着他去就好了。啊、好。晚上一起吃饭庆祝的吗？你在哪儿啊？你不打电话给我，小心我晚上打你屁股。亲爱的，别闹了，我一会儿就回去。乖。哎，不对啊，你你白天不是跟我说好的吗？你明明是说……闭嘴！你就不能让我一个人安静一会儿吗？啊！我哪儿说错了？你怎么了？你在外面有事不能回来跟我说吗？你把你老婆一个人丢下。你自己在外头，少君，少君。做错了，为什么要这么对我？什么神经啊！这个时候你要去哪儿啊？快回来！哎呀，好了好了好了好了好了好了好了！哎，不回来是吧？不回来你永远不要再回来了。那怎么是你啊，宋阳？怎么了？怎么了？怎么了？少君他欺负我，他挂我电话还骂我。好了好了，没事了没事了，我就说他不适合你嘛，你哭有什么用呢？哎，赶快回家吧，啊，我还有点事呢。不是你的错，只是你们遇到对的人，知道吗？宋阳，我只有你了，连我爸都不要我了，我只剩下你这个朋友了。你放心好了，一定会有人关心你的啊！别哭，别哭，别哭了。你抱紧我，抱紧一点嘛。
别哭，别哭。<笑>哎，成货，成货，成货，成货，你听我说，刚才是丽娜心情不好，我只是劝解她，我们之间没……你不需要跟我解释，我只是基于公司同事的情谊才过来看看你。现在看来，你的伤已经没事了，我我也可以放心了。同事，你真的只是以同事的身份来看我？你说的是真的？你为什么不敢看着我？陈华，这是你的真心话吗？我希望你能够老实的告诉我，为什么你看见我和丽娜在一起，你就跑走了？是不是因为你发现你已经慢慢喜欢上了我，对我的感觉已经改变了？不是的，没有这回事。我知道我已经迟到了，我比邵君晚了那么几年进入你生命，但是我相信我的爱绝对不比他少。陈华，你一定要相信我。我知道那段感情害你遍体鳞伤，所以你宁可紧闭心门，也不愿再谈感情。但我可以发誓，我绝不会像邵君那样伤害你，我会永远照顾。保护你，只要你能接受我的爱，做我女朋友。抛开未知的错与对，不想一个人孤单如水。释放这份爱，让你疲惫。我的坚持成了。我做不到，成化，我做不到，成化，你为什么要逃避？成化，你为什么不敢面对自己的感情？让痛苦再作祟。原来爱的世界，谁对谁错？为什么？现在的我像一个傀儡，只能静静的。结尾。君君，是你啊！你认得我？我是妈妈。妈妈，我告诉你，我没有妈妈，我根本不认识你。君君，你别这样，听妈妈解释。有什么可解释的？你要跟我解释什么？立刻从我眼前消失！君君，你别这样。别这么叫我！你没有资格叫我，没有资格叫我，明白了吗？走，现在立刻走，走。啊我的妈妈，怎么可能生下我就不管我呢？生我的妈妈，她不管我死活就走吗？啊！我告诉你，我没有妈妈，我不认识你，我跟你就是一个形同陌路的陌生人。君君，你别走，走，起来，走，走，君君，走，走啊，走，走。
。哦，回来了。哎呦，怎么淋湿了？嘿，还喝了酒。走走走走走，爸，我现在终于知道为什么你喜欢喝酒了。因为喝喝完酒，可以忘掉痛苦，忘掉所有的痛苦。真的。究竟怎么了？心情不好。是不是那个凶婆娘？她又烦你了？我就知道，千金小姐她不是当贤妻良母的料啊！她也不想想你公司家里两头忙，一天到晚对你发脾气，跟你吵吵闹闹的，言论添乱的本事，谁也比不上她呀！不是，不是，谁添乱了？我告诉你啊，我当你是少君的父亲，所以我才一直忍让你。可是你也不要太过分了，成天在少君面前造谣生事，破坏我们俩之间的感情。哎呦，你们这对怨偶的感情是我能破坏得了的？你当我瞎了？我亲眼看见你跑到隔壁去找那个姓宋的，你这不是去找男人？你说你进去干嘛了？啊？你，我，我，丽娜，我爸说的是真的吗？少君，我我去找宋瑶，那也是你逼的，能怪我吗？不接我的电话，我气得不知道该怎么办好，所以我才……所以你才去找宋瑶说话，所以你才去找宋瑶说我的坏话。你到底是怎么回事儿？在你的前男友面前数落你现在老公的不是？你觉得我还不够丢人是不是啊？啊！不是的，少君，不要再说了，我对你真是太失望了。你觉得宋瑶好是吧？那你去跟他过，你何必再回来呢？去，去跟他同居去啊！啊你怎么可以这么胡说八道的？我只不过是找不到你了，我只不过是一时找人说说话而已。我我没有做对不起你的事情，难道这样也不行吗？那是你说的。你去他们家这么久，我怎么知道你们做什么了？你怎么可以这样冤枉我？我对你怎么样，你还不知道吗？你怎么可以听你爸的一面之词就这样冤枉我，给我乱定罪名的？哎哎哎哎哎喂喂喂喂喂！我亲眼看到你和那个男的在一起，有说有笑多少次了？哎，我可没有冤枉你啊！啊，没没有。你说够了没有啊你？你难道就希望我们分开吗？对，我告诉你。少君能有今天，全是我娘家帮的忙。你今天能过上这么舒服的日子，用的也全是我们娘家的钱，你知道吗？你还敢在这里指手画脚、胡说八道？啊！谁让你跟我爸这么说话的？什么叫我靠你娘家？你们娘家人帮过我什么了？啊！你们娘家人只会看清我、诋毁我。我现在拥有的一切都是我的双手挣的。跟你们娘家人有半毛钱关系吗？啊！你打我，你敢打我？你，当初你哄我回来的时候说的那么好听，原来你只是想利用我。你现在目的达到了，你想过河拆桥了是不是？不仅给我胡乱安罪名，你还打我。我当什么了？你说呀！你把我当什么了？啊！我告诉你，别在我这儿乱发大小姐脾气。你要是觉得不想跟我过了，赶紧走，别整天给我戴绿帽子，别拿我当龟孙子，听见没有？啊！你太羞辱人了你！你太想打我是吧？来，你打我，打我，打我！说的没错，你根本就不是真心爱我的。我当初真的不该听你的甜言蜜语嫁给你，我们完了，我完了，我要跟你离婚，我还要靠你侵吞我们家的财产。你下半辈子就在牢里当你的孝子，跟你爸一起过吧。哎哎、我早就看透，这世上就没有一个女人是有情有义的。哎，儿子。别难受啊
以后有老爸陪着你就够了啊！老爸陪你喝酒。已经抛弃我们的女人，你在什么地方看见她？啊，她现在怎么样？是不是很惨、很落魄啊？啊，她过得很好，特别好，而且还跟曾经带她走的那个程景天同在一个屋檐下，同是一家人。什么？这对狗男女，这简直不知羞耻！老天没眼呐！居然没让他们受到报应，这种不要脸的女人根本就不配当你妈。没错，她根本不配当我妈。嗯，她一定会遭到报应的，一定会遭到报应的。啊，好好好，明天我们一定准时赶到。啊，谢谢谢谢。哎呀，妈。太好了，医院来电话说总裁全部都安排好了，明天准时到医院等着开刀就行了。老妹儿啊，你听清楚没有啊？嗯，我们呢，正要好好的感谢这位宋先生，在这么短的时间内啊，就找到了眼角膜，要不然我还不知道等到什么时候才能做这个手术呢。姐，这个宋总裁真厉害，不过再厉害他也强不过我老姐。怎么扯到我身上来了呢？明明是总裁帮的忙。这本来就是啊！要不是你，这宋总裁的动作哪能这么快啊？如果不是你紧紧扣住人家的心，咱妈这眼睛还不知道猴年马月才能治好呢。胡说什么呀你！我实话实说嘛。哎呀，小花呀，你弟弟呀、啊，他说的没错。啊。你看，宋先生对你的心意啊，我都实实在在的感觉到了。我虽然眼睛看不见。但是我从别人的嘴巴里呀、啊，我就能感觉得到，他确确实实对你是不错的。更重要的是啊，他的心眼儿好，你怎么就不给别人一个机会呢？妈，我都说过多少次了，我现在所有的心思都在工作上，想好好报答干妈。又来了，又是这些话。大家都看得出来，宋先生他喜欢你，你就是不给人家回应，拒人千里之外了。别瞎扯了，行不行？老婆、啊。爸也是觉得有些奇怪，你说宋先生哪儿不好啊？你为什么就不喜欢人家？爸，你怎么也跟着瞎掺和呀、啊？我是觉得呀、啊，奇怪啊！你要不喜欢人家，总得有个理由啊。这种事儿不需要理由的。你该不会还惦记那个魂球吧？小花，你弟弟说的是不是啊？啊？你是不是还在惦记那个少君？哎呀，没有，你们不要瞎猜了。我只是现在没有心思想这些事情，我现在不想谈感情。行了行了，别说我了，说说妈的事儿吧。明天妈要动手术，我没办法去陪她，所有的担子都在你身上，好好琢磨琢磨。我当然知道了，你就别操心了。我可都交给你了啊，爸妈有什么事儿我会找你。嗯、好了好了，放心吧。干妈，您您这是怎么了？我我我还淋了点雨，我有点头疼，我我去休息一下。那唐夫人怎么怎么像丢了魂一样？那我上去看一看啊！啊、哦，快去吧。
是怎么了？有什么事儿，您跟我说呀。是不是因为少君啊？少君说我不配当他的母亲，他宁愿。宁愿没有我这个母亲，也不愿意和我相认。我知道，我知道自己是一个失职的妈妈。可是二十多年来，我每时每刻都在想着他。干妈，二十多年。要我这个母亲，但是，但是我却不能，不能生下这个孩子。干妈，二十多年过去了，现在终于见到他了，可是连碰一下都不能够。干妈，是老天爷惩罚我吗？惩罚我离开那个家，离开那个孩子。干妈，你别这样。别这样想。如果您觉得少君是因为您的原因才变成这样，您怎么知道他下半辈子不会因为您的原因再改变呢？只要你不放弃对他的关心，他总有一天会被你感化的。有可能吗？他那么恨我，他看我的眼神就像在看一个仇人一样。干妈，您别这么想。您相信我，母子连心不是说断就能断的。这可是血浓于水的母子亲情啊！你也别太难受了，弄得大家都在为您担心。小花，来坐。我知道你们都在担心我，只是我一想到少君，我想到他那么恨我，我就。不过你说的对，我不会灰心他，我会用我的后半生来弥补对他的亏欠。干妈，你别总是想着少君恨你，没有爱哪来的恨呢？也许少君他也想像我这样紧紧的抱着你，只是他不好意思。少君小的时候啊，他特别爱跟着我，整天拽着我的衣角，跑到东，跑到西，我不耐烦了，说他几句，他就跟我撒娇哭，还老是让我抱，我就笑他，简直像个女孩子。成花，我在想。我一定要用我的这份母爱，把他唤醒，把我当年那个爱撒娇的小鬼给唤回来。干妈，你放心吧，我们得慢慢来，总有一天少君会回到你身边的。二十年都等了，再耐心等等吧。你知道。这二十多年来，我受了很多很多的苦，但是我在心里永远告诉我自己，不管有多苦，我都要把我的儿子给找回来。干妈，我真的不知道。
这二十多年的日子你是怎么过的？你又怎么会变成宋氏的董事长呢？这就要从头说了。二十几年以前呐、啊，我遇到了我的干爹宋老板。如果没有他，就没有今天的唐秋喜。你父亲救了我之后，因为怕邵大可又找上门来，所以就介绍我到宋老板那里工作。哎，宋老板，啊、你好，你好，你好，这就是我跟你说的唐秋喜。那时候宋氏还是家小工厂，但是已颇有规模了。我默默的上工干活，心里已经很知足了。后来，宋老板看我工作认真，很赏识我，就和太太收我做了干女儿。进来，哈哈，小唐你来了。宋先生、宋太太，你们找我。我跟我太太结婚十多年，一直没有孩子。看你很不错，想收你为义女，你愿意吗？义父义母，请喝茶。哎，他们对我百分百的信任，甚至还让我跟他们一块儿到国外去打拼。工作之余，还鼓励我进修外语。日子就这样踏实的过着，也就默默的奠定了宋氏集团的基础。有时候我总觉得，这二十年就像睡了一觉，睁开眼就过了。但能拥有这一切，我知道自己是幸运的。但有时候想一想，老天爷是公平的。我现在啊，什么全都有了，可就是没有一个亲人在我身边。这二十几年来，我觉得我好像又回到了原点。我现在唯一希望的，就是能跟少君再续母子的情分。会的，干妈。会等到少君回到你身边呢。只是现在，我们不能太着急。毕竟少君，他现在的情绪总是捉摸不定的。知道吗，小花？我现在无论什么都可以不要，我只想要少君喊我一声妈妈。干妈，您这是什么意思？这么多年过去了，知道我悟到了什么吗？世界上没有什么东西比亲情更加珍贵的，权利。财富、名誉，这些都不重要。我是来把事情跟你说个明白的，我要你认清事实。你们父子俩不能永远生活在仇恨当中。娟娟今天之所以会这样，除了我这个没有尽到责任的母亲之外，你也有责任。责任？你凭什么跟我谈责任？你叫程敬天来。跟我胡说八道一番，就想把你二十几年来的责任一笔勾销，然后抢走我的儿子，这叫责任？娟娟是我的儿子，我没必要跟你抢。二十多年来，我朝思暮想，就想见到儿子一面，可现在呢？他连看我一眼都不肯。要说抢，是谁抢走了我的儿子？当年你跟程敬天跑了。就该料到会有这样的结果，怨不得别人的。你误会我了，我跟程敬天之间是清清白白的，老天爷可以作证，他是可怜我、同情我，所以他才帮我帮我找工作。那个时候我迫不得已的离开
，因为我想让活过得更好，我想养活你们。你胡扯！全中国就只有程敬天能介绍活给你吗？家乡的工厂天天缺工人，你怎么不问我？我有机会问吗？你天天喝的烂醉，跟你说句话就要被打个半死。借口？这不是借口，是事实。那个时候你整天喝酒，你想过赚钱养家吗？你想过我们母子吗？因为酗酒导致工伤，丢了工作，就整天骂骂咧咧，满怀仇恨。这点你能否认吗？你住口！你就是嫌贫爱富，你吃不了苦，才抛家弃子离开我们的。你整天对我非打即骂，你就对得起我吗？够了！你知道我离开我的亲生儿子有多痛苦吗？可那个时候，我们真的是太苦太难了，我是真的无路可走了。我必须自己先找到一条活路，我才有能力，有能力来照顾你们。可是，可是当我稳定下来再来找你们的时候，你已经带着儿子离开了。说谎！少在我面前睁着眼睛说瞎话！难道这二十几年来你就找不到少君跟我吗？<笑>没话说了吧？你再编吧，你再编吧，我看你还有什么借口。我找过呀，我找了无数的地方，我找了无数的人，我动用了无数的关系，这些你都想象不到啊。可是。我怎么也没有想到，没有想到你们会改名字啊！哼，改名是为了躲那些债主啊！不改名字，少君和我还能平安无事的活到今天吗？就因为这样，二十多年断了你们的音讯，茫茫人海。让我从哪儿找？不是，不是的，事情不是像你说的这样。这二十几年来，我告诉少君的一切才是事实啊！不是，我落魄的时候。挨饿受冻的时候，我恨你；得意的时候，少君和我笑你啊。我们之间会变成这样，这一切都是你造成的。你别想否认你。我没有否认，我每天都在自责，我每天都在内疚，我每天都在想着你们呀。你没有。我有。你抛下我们父子，你爱的是程敬天，你爱的是他的钱，你只爱钱。不是的，我爱的是你们，我爱的是君君呐、啊。你，你说谎，你这个贱女人。怎么骂我，恨我都没有关系。这二十几年来失去你们的音讯，是老天爷对我最大的惩罚了。我只求你不要再让我失去君君，我只求你能让我跟他相认，我只求你给我一个机会
，弥补这些年来对你们的亏欠。唐秋夕，你亏欠我们父子太多了，是你让我对人失去了信任。让我对这个社会充满了仇恨，给我们造成的伤害，就算你有再多的钱也是挽回不了的。我知道，再多的钱也买不到亲情。可是这些年来，我一直没有忘记过你们。你还记得那条玉坠项链吗？现在应该在你手上。我一直随身佩戴着它。我一看到它，我就想起了许久以前的那个邵大可，那个善良、正直、热情的邵大可。这些年来，我从来没有忘记过你们，我从来没有改嫁过，我依然是君君的母亲，我依然是你的妻子。都什么岁数了，我何必骗你？难道我，我真的错了？我，少君为了我而毁掉了自己的一辈子，是是我害了这孩子。我也有错，我每天都在自责。我当初用逃避来解决问题，造成了那么大的误会。我们俩都太自私了，总是想着自己的感受，却没有想到会给君君造成那么大的伤害。君君是无辜的，我只求你，我求你救救他。也只有你能救他。我一直告诉少君，说你是认钱不认人，才会跟程敬天私奔，让他不断的恨你，让他发誓要出人头地。就是。秋夕，是我对不起你。你告诉我，我到底要怎么样才能弥补这一切啊？你能解开句句这个心结，让他走出仇恨，这样我也就心满意足了。好，我马上叫他过来，好好跟他解释啊。怎么？这是君君的手机吗？可能是走的太匆忙，丢在这儿了。啊！秋仙，你别担心，儿子会再回来看我的，我我一定会好好跟他解释清楚。啊
，到时候我再通知你吧。二十多年都过去了，可这会儿多等一分钟，我都觉得是那么难受。你不能进去，先生，你听我说，你不能进去，先生。让他进来吧，没事，你先出去吧。是总裁。你、那、有、个、什么事？早上的报纸你看了没有？没有。你先别激动，冷静点。丽娜出事，我难辞其咎。如果前一天晚上我能答应跟她见面的话，也许她就不会。现在说这些有什么用啊？他活着的时候，你应该好好照顾他，你懂吗？我知道。我今天来不是来跟你争论这个，我有件事想拜托你。现在呢，丽娜已经不在了，我心里最放心不下的就是我的父亲，他是我唯一的亲人，也是我最舍不得的。他现在一个人在敬老院里面，我希望有机会的话，你偶尔能去看看他。为什么找我？因为我们是敌人，你也了解我，而且你是一个事业成功的人，我父亲喜欢事业成功的人。这个理由听起来也许有点牵强，但是我现在真的没有人可以信任。我知道你讨厌我，我曾经做了很多坏事，伤害了很多人，尤其对不起陈化跟丽娜。可在这之前，我做的所有的事情，我并没有觉得错，荒谬吧？可是现在。我才发现自己有多么的荒唐，多么的无可救药。为什么等到一切无法弥补的时候，我才值得后悔呢？你能答应我这个请求吗？照顾我的父亲不管怎么样，我还是要感谢你。我曾经也伤害过你，我现在要跟你说一声对不起。等一下，你要去哪？不知道，那个地方我也没去过。我只是想对自己的行为负责任。董事长，少军他来找过我了。少军，他人呢？你帮我留住他。他已经走了。最重要的是，他说了一堆乱七八糟的话，所以我非常担心他会做出什么事来。那你赶紧跟住他，帮我看他在做什么。我们随时保持联络，好吗？好的。快点，快开！
开车。啊，好的。好奇怪，不知道出了什么事。快上车吧。在那儿，是少军的车。快给董事长打电话，他应该也在路上。情况怎么样？干妈，我们已经看到少军了，我和总裁正跟着他呢。现在我们正往东方城郊外的路上去呢。好，我知道了。记住，让你们的电话保持在畅通的状态。哎，好。他知道了。算借这个方式来解套。他对丽娜的死耿耿于怀，我想这也是个原因。哎，哎呀，糟了，怎么这个时候没油了？你好大的胆子！原来小程是你的前妻，你瞒着我们不说，你是什么居心啊你？妈，你听我解释。要真想解释的话，打从小生来我们安家，你就应该解释了啊！你不说，你看着我们两个老糊涂。引狼入室，放任你的前妻，搞得我们安家乌烟瘴气的。你呀、啊，根本就是故意的。不是这样的，妈，我失去记忆了，我根本不知道小程是我的前妻。这件事情我最近才知道的，简直是胡说八道。你当初追娜娜的时候，你失忆了吗？你为什么没有告诉她？王妃，我这么器重你，这么看得起你，还想培养你当我们安氏企业的接班人。幸亏娜娜发现的早，要不然。我们安氏企业就到大没了，是丽娜说的。她能不说吗？啊，她眼睁睁的看着你，看你把小程从医院接走，打电话你也不接啊，一个人可怜兮兮的哭。我问她怎么了，哇，我真是如雷轰顶啊！啊，我们安家到底有什么对不起你的？你要伤害我们安家呀？真的不是这样的，我把她带出去是因为我想把话跟她说清楚。我真的爱丽娜，我没有骗过她任何东西。你不用再解释了，保安大为绝不接受你这种行为不检点的女婿，而且我们安氏企业更不可能交给你这种人品有问题的人。爸，我想请你，可在我失忆的份上，再给我一次机会，因为我真的很爱丽娜。我可以发誓，我对小程。没有一丝的留恋，我必了。当初你和娜娜结婚的时候，我心里就不踏实。到现在，我终于发现你对娜娜不忠了，这说明我的担心不是多余的。你现在唯一的选择，就是马上跟我们娜娜离婚。
彻底，离开我们安家。爸，妈，这件事是我有错，虽然我失忆了，但是小城想破坏我跟丽娜的婚姻，可我却选择沉默。我之所以这么做，是因为我爱丽娜。我不想让他失望，我不想让他痛苦。你说完了没有？说完了，你可以走了。爸，妈，看在我对丽娜一片真心的份上，能不能让我最后再见她一面？求求你们了！还生气啊？你打电话我不接，是我错了，我应该跟你道歉，对不起。但你知道我为什么要送成华吗？我不听。你要听，成华骗我，骗我送他回去，骗我去见他爸，骗我说能帮我恢复记忆，不是我要送他的。他说什么你就相信啊？我看你分明就是旧情难忘嘛。我真的是被逼的。他说：“如果我不去送他的话，他就公开我和他之前的那段婚姻，借机伤害你。我是为了保护我们的婚姻，我才这么做的。”我不听，我不听。我知道，我现在说什么都没有用了。就算你能相信我，爸妈也不会原谅我了。你这话什么意思啊？爸要我和你离婚，要我搬出安家。是我求他才能来见你这最后一面。我知道我现在说什么都无法挽回了，但我只想让你知道，我没有对不起你。自始至终，我只爱你一个人。如果你能体谅我的苦衷，我就没有遗憾。爸最受不了的就是你受委屈了。他也曾那么欺辱我，所以我必须得听他的。如果你想好了把结果告诉我，我已经做了最坏的打算，一切我都配合你。配合什么？离婚。我要下去了，免得爸又不耐烦。丽娜，我只想告诉你，自始至终我没有对不起你，我爱的真的只有你一个人。哪怕是咱们离婚了，我还跟以前一样，只爱你一个。我希望你过得比我好。安小姐，这纸箱是邵先生说要留给你的。他人呢？不知道。
，丽娜，我是个连自己是谁都不记得的可怜的人。是你给我的爱，让我找回自己，明白自己。你给了我许多，多到我无法回报。如今，我让把失望让你心碎，我真的很抱歉。失去你，让我更知道自己有多爱你。我本来就是一个一无所有的人。不应该带走任何不属于我的东西。这个盒子里，都是你曾经送给我的礼物，如今再也用不到了。唯有那个存折，是我自己一分一厘存下来的。本想用这笔钱去买属于我们两个的房子，但是现在没这个机会了。我要离开了，到你最喜爱的那片湖。我想静静地躺在那里。想着，希望你每一次经过的时候，也同样能想起我。我只有这个小小的请求。最后，我想说，只要我还爱你，忘了自己是谁也没关系。少句。真傻，我又不是故意的，我只是生你的气嘛。谁让你有李小成的？少君，你不能死啊！怎么办？你到底在哪儿啊？哎，你看那个人那儿，哟，有刺杀！快点！喂，呃，幺幺零吗？我不会想着他。哎，你冷静点儿。到底在哪儿啊？没有了过去，没有了现在，也更不会有未来，所以我只能这样。先生，你先冷静点儿。我很冷静。我不需要你劝我。如果你真心想帮我的话，麻烦你把我刚才说的话告诉我妻子。那你告诉我，你妻子是谁啊？少君，少君，少君，别过来！少君，你别过来！你下来好不好？我求你快点下来！谢谢你，谢谢你来送我最后一程，我知足。少君，你别这样，你不能这样对我，你别死，你快点下来呀、啊！我还能怎么办？我只能以死证明我爱你。少君，你在我心目中不是一个用死来逃避问题的男人，你知道吗？那你要我怎么样？我还能怎么办？没有人肯相信我，连你也不相信我，我只能以死证明。过去、现在、未来，我都爱你，我没有改变过。我相信你爱我的心。你相信吗？你真的相信吗？你要是相信的话，你为什么把我以前的事全都抖了出来？那是一个连我自己都想不起来的过去。你觉得这件事情上大做文章，是你把我逼到这个地步。你让我怎么办？我是爱你的，你怎么忍心欺骗我呢？哎，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。就是他。我没有骗你。你没有骗我，我不信。是真的，只要你愿意下来，什么事都可以商量的。少君，我爱你。下来，下来，下来！别动，别动，放开我！别乱动，放开我！别乱动啊！别乱动，你冷静点！你冷静点！
知道吗？你刚才真把我吓死了。我也不想，但是我真的不知道该怎么做才能让你相信我。你知道吗？如果我失去你了，我想我根本活不下去。再怎么解释，你也不会相信我跟程华没什么。傻瓜，我不相信你，我干嘛过去救你啊？刚刚在湖边，我不是已经说过我相信你了吗？你真的愿意相信我吗？嗯，真的。因为我爱你，所以我愿意相信你。那你为什么还要把事情全都抖了出来呢？人家是女人嘛，女人碰到这种事情当然会生气了。不过这也是人之常情嘛。但是。气消了以后，我还是觉得不该那样对你，少君，我不该怀疑你的，我差点让你走上绝路。我现在想起来，还挺后怕的呢。琳达，没事，只要你还相信我，还爱着我，我就满足了。嗯。不能再让他这么肆意破坏我们的感情，所以无论我是否恢复记忆，我都有必要把事情跟他说清楚。只要你离他远点，事情就简单了。而且，只要我们夫妻同心，就没有什么解决不了的问题。我是担心小程会对我纠缠不清的。没事儿，小程以后由我来对付他。这恐怕不行。这个女人不简单，要是你去对付她的话，我怕你会受到伤害。少君，你会保护我的，对吗？当然，这是我的责任。<笑>那我们和好如初吧。怎么了？你是相信我了，你爸呢？我想他已经对我彻底失望了。我去跟我爸说。有用吗？你爸现在对我戒心那么重，我花了多少心血才得到你爸的信任，现在全都给毁了。你爸恐怕很难再相信我了。我爸那边我会想办法的，丽娜，不要勉强。你爸的脾气你又不是不知道，大不了我再找别的工作呗。只是，只是什么？我担心你爸不让我们俩在一起。爸真的有可能会这么做。有了，我有办法，我可以让我爸同意我们继续在一起，而且还能让你回去工作。什么办法？你怀孕了？这几天我身体不太舒服，所以就去医院做检查，结果确定。我怀了少君的孩子，早不怀孕，晚不怀孕，偏偏在这个时候怀孕。拿掉这孩子，爸。拿掉这孩子，我们安家不能要少君的孩子出生。为什么？因为他不诚实，蓄意欺骗。他欺骗了我们安家所有的人，爸，你怎么这么残忍？这可是我的亲骨肉，您的亲外孙。哼，爸，您知道拿掉这个孩子对母体的伤害有多大吗？我不是您最疼爱的女儿吗？您怎么忍心看我受这种伤害呢？娜娜，这点你放心。爸爸向你保证，我一定。
定会请最好的医疗团队来为你做这个手术，把伤害降到最低。再说，有你妈妈为你精心调养，你不会有事的。嗯。没想到你那么冷血，非要杀死您的亲外孙。外公不要你，妈要你，我是一定要生下你的。娜娜，你这是何苦呢？与其让这个孩子一生下来就没有父亲，还不如不让这个孩子出生呢。他有父亲，他的父亲是少君。少君，哼，少君他根本就没有资格做你的丈夫，更没有资格做这个孩子的父亲。我已经原谅他了。你说什么？我原谅他，我相信他。你说你相信他，你相信他什么呀？他和小程这些天把我们安家上上下下搅和的一塌糊涂，这难道还不够吗？小程故意来到我们安家做保姆，就是因为他心存不甘，想要报复。他不仅想要破坏我跟少君，而且他还故意接近大哥，把大嫂弄成现在这副样子。一切都是他在作怪，我们全家都上了他的当了。您对少君有误解，正好趁了他的心了。现在还要做出这种亲者痛、仇者快的事情，非要杀死您自己的亲外孙。娜娜，可是大伟，娜娜说的没错，我们一家人呐、啊，都中了那个小城的诡计了。你看，现在少君又被我们赶走了。我们安家又乱成一团，他现在可幸灾乐祸了